Turkey is a very important country for Germany because we have um, 3.6 million people of Turkish origin living in Germany ever since the late uh, 50s, early 1960s. Um, so this is one. Second, when Heinrich Böll's foundation started working in the 90s, Turkey was a country of a lot of hope for democratically oriented people. Uh, Turkey was about, was, ha had a strong modernization and was about to be a candidate for membership of the European Union. So um, the Green Party wanted to support Turkey in this movement of democratization and modernization and this is why we opened an office here 30 years ago. Hendrik Böl Vakfı e, çalışmalarını e, üç, üç ana başlıkta yürütüyor. Bir tanesi demokrasi, e, bir tanesi ekoloji, diğeri de dış ve güvenlik politikası. E, bu alanda hem kendi projelerini üret, üretiyor hem de Türkiye'de bu alana dair e, kendi hayallerini, projelerini gerçekleştirmek isteyen sivil topluma destek oluyor. E, daha çok e, işte ezber bozan, e, ya da işte uluslararası tartışılan şeylerin Türkiye'de tartışma açma e, gibi konularda da ön ayaklık ettiğini düşünüyorum. Ön ayaklık ettiğini düşünüyorum. Bizim için en temel konu toplumsal cinsiyet meselesi. E, biz e, GOP diye bir e, program kullanıyoruz. E, Gender Oriented Program Planning ve tüm planlamalarımızı e, o şema üzerine kuruyoruz. Yani çalıştığımız her alanda alanın mutlaka bir toplumsal cinsiyet perspektifinin boyutunun olmasına gayret ediyoruz. Bu bizim için e, feminist bakış açısı olmazsa olmaz bir şey. E, ama Türkiye'de bu kadar çok mesela kadın ve LGBT projelerini daha çok e, yapıyor gibi görünüyoruz. Bu da biraz ihtiyaçtan kaynaklı. I think that the Turkish state as uh, most authoritarian or semi-authoritarian states is excessively afraid of uh, enemies. Uh, in the case of Turkey, mostly of internal enemies like the Kurdish population, like the LGBTI, but of course also of external enemies. So this issue, this word of a foreign agent is actually uh, very much rooted in the Turkish political discourse for almost 30 years now. Ya tabii Türkiye gibi bir ülkede e, sivil toplum alanında faaliyet göstermek, hak savunuculuğu yapmak, e, bir takım e, konularda çalışmak çok kolay değil elbette. Çünkü Türkiye çok kolay bir ülke değil. E, ancak e, tabii ki güçlü bir sivil toplumu var. O büyük bir avantaj. E, güçlü e, toplumsal hareketleri var. E, kadın hareketi gibi, LGBTİ hareketi gibi. O bir avantaj. E, ancak yabancı bence olmamasına rağmen işte yabancı bir kuruluş olarak e, hedef gösterilmek, e, sürekli işte hedef tahtasına konmak e, ve olmadığınız bir şeyle aslında e, ne diyeyim e, suçlanıyor olmak e, bunlar zor şeyler. All the money that goes to Turkish civil society organizations through EU funding or through our funding is totally transparent and legal. We are in Turkey a legal association. Actually, we are Turkish by law. We are a Turkish association and we are allowed to fund Turkish organizations and the state knows this. We have regularly audits by the Ministry of Finance and also by the Ministry of Interior. We have to deliver reports at least once a year about what we're doing. So there is total transparency. There's nothing the government cannot know about our work. So this idea about of foreign agents, uh, it doesn't have a real background. It is more a political discourse to create insecurity. Um, it's, a, it's an element of, uh, I would say, right-wing nationalist political discourse, not only in Turkey, also elsewhere in the world.